న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ చెప్పారు రెండు రోజుల పర్యటన కోసం తిరుపతి వచ్చిన రామ్ నాథ్ కు ఏపీ సర్కార్ ఘన స్వాగతం పలికింది వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో పౌర సన్మానం ఏర్పాటు చేసింది ఈ సందర్భంగా మహిళా వైద్య కళాశాలను రాష్టపతి ప్రారంభించారు రాష్టపతిగా తొలిసారి ఏపీకి వచ్చిన రామ్ నాథ్ కోవింద్ కు ప్రభుత్వం పౌర సన్మానం ఏర్పాటు చేసింది రాష్టపతి కోవింద్ కు వేద పండితుల ఆశీర్వచనాలు అందించారు తిరుపతిలో నూట అరవై పడకల పద్మావతి మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిని రాష్టపతి ప్రారంభించారు తర్వాత అంబేద్కర్ నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రానికి భూమి పూజ చేశారు తన రెండో పర్యటనకు తిరుపతికి రావడం సంతోషం కలిగించిందని కోవింద్ చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు దేశానికి అన్నం పెడుతున్నారని తెలిపారు ఎన్టీఆర్ పివి నరసింహారావు వంటి నేతలను దేశానికి అందించిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కితాబిచ్చారు కోవింద్ This is a land of great heroes and great achievements from the Satvahana empire of ancient times to the leadership of people like T. Prakasam, whom we remember with reverence as Andhra Kesari. This region has given the country so much. In recent times, Andhra Pradesh has been fortunate to have given birth to at least two far-sighted political leaders, the late Chief Minister Sri N.T. Ramarao and our former Prime Minister Sri P.V. Narsimha Rao. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మిన వ్యక్తి రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అని గవర్నర్ నరసింహన్ వ్యాఖ్యానించారు కోవింద్ భారత రాష్టపతి కావడం మన భాగ్యమన్నారు తిరుమల వెంకన్న కోవింద్ ను ఆశీర్వదించాలని నరసింహన్ ఆకాంక్షించారు దానికోసమే పుట్టిన నుంచి పనిచేసిన వారు మన మహానుభావుడు రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు త్యాగరాజస్వామి ఒకే రోజు ఆ కీర్తన పాడారు నిధి చాలా సుఖమా సన్నిధి సేవ చాలా సుఖమా అని పాడారు అంటే డబ్బు ముఖ్యమా లేక దేవుడు నీ నీ సేవ ముఖ్యమా అని కానీ మన రాష్ట్రపతి గారు ఏమిటంటే మానవ సేవ అనే మాధవ సేన అని అనుకున్నవారు రాష్ట్రపతి కోవింద్ పేద కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు చిన్నతనంలో కోవింద్ ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారని కోవింద్ సుప్రీంకోర్టు లాయర్ గా పనిచేశారని చంద్రబాబు తెలిపారు కోవింద్ రాష్ట్రపతి పదవికి వన్నెత్తేస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రం తరఫున ఐదు కోట్ల ప్రజానీకం తరఫున వారికి ఈ రోజు మనం సివిక్ రిసెప్షన్ ఇవ్వడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి ఉన్నత విలువలు కలిగిన వ్యక్తి ఈ రోజు రాష్ట్ర దేశానికి రాష్ట్రపతి కావడం మనందరి అదృష్టం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అందుకని ఇక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకటి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన ఈ రోజు దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయిన ఆయనలో ఉండే హంబుల్నెస్ కాని సింప్లిసిటీ కానీ సిన్సియారిటీ కానీ మీరు చూస్తే ఎవ్వరు కూడా నమ్మరో ఆశ్చర్యపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అంటే ఒక కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ పదవికి వన్నె తెస్తారు అలాంటి వ్యక్తుల్లో మన ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ముందుంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అంతకుముందు తిరుచానూరులో పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు రాష్టపతి కోవింద్ రాత్రికి పద్మావతి అతిథి గృహంలో బస చేస్తున్న కోవింద్ రేపు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకుని ఢిల్లీ బయలుదేరతారు